ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഇന്ന് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സിലബസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ഡീൽസ് വിത്ത് ദി കംപ്രസിബിലിറ്റി ആൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് സോയൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഓരോ സിലബസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം കംപ്രസിബിലിറ്റി ആൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ വേഴ്സസ് പ്രഷർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആൻഡ് വോളിയം കംപ്രസിബിലിറ്റി കംപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ മെത്തേഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് മെത്തേഡ് നോർമലി കൺസോളിഡേറ്റഡ് അണ്ടർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓവർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പ്രീ കൺസോളിഡേഷൻ പ്രഷർ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഓഫ് നോർമലി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ക്ലേസ് and their numerical examples terzaghi's theory of one dimensional consolidation we require no derivation average degree of consolidation time factor coefficient of consolidation practical applications square root of time and logarithm of time fitting methods and their numerical problems ithra karyangalana nammal fifth module la discuss cheyan povunnathu the fifth module it is mainly deals with compressibility and consolidation compressibility aim consolidation kurichana nammal endu cheynathu fifth module la main aayittu discuss cheyanu aadhi namukku എന്താണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി കംപ്രസിബിലിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി സോയിൽ ഡ്യൂ ടു വിച്ച് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയം ഒക്കേഴ്സ് അണ്ടർ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയം it is the decrease in volume occurs under compressive forces or compressive force nammal or soil la apply idala adile sambhavikkuna volume-thilulla koravine yana endu parayunnathu it is the compressibility it take place in three ways moonu tarathilana endu yenathu compressibility sambhavikkunathu compression of solid particles and water in the voids solid particles um water um adinte compression sambhavik adu valare negligible aayittulla oru karyana solid particles adu menne water idu compress cheyan korche prayasana adu konde its decrease in volume nu parnjale due to its compression of solid particles in water its ഡിഗ്രീസ് ഇൻ വോളിയം ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം ദെൻ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് എയർ ഇൻ വോയ്സ് എയറിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എക്സ്പെൽഡ് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് റാപ്പിഡ്ലി ബിക്കോസ് എയർ ഈസ് കംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഈസിലി ഫ്രം ദി വോയ്സ് വിച്ച് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഇനീഷ്യൽ കൺസോളിഡി ഇനീഷ്യൽ കംപ്രഷൻ ഇനീഷ്യൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രഷൻ ഓഫ് എയർ ആൻഡ് എക്സ്പെൽഷൻ നമ്മൾ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ അതുപോലെ തന്നെ എയർ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോവുക എയർ കംപ്രസ് ചെയ്ത് പോവാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയം ഓർ കംപ്രഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു 
expulsion of water in the voids resulting from long term static load and consequent escape of pore water which is termed as primary consolidation next when or now it is primary consolidation what is primary consolidation it is the decrease in volume due to expulsion of water in the voids resulting from long term static load or long term static load und endu sambhavikya water adine voids il ninnu expel cheyidu povu adu kondu undavuna decrease in volume athine endu parayunnathu it is called primary consolidation ennu parayunnathu നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയം വോളിയത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കുറവാണ് ഒരു സോയിലിൽ വോളിയത്തിൽ വരുന്ന കുറവാണ് ഒക്കേഴ്സ് അണ്ടർ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോയിലിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇസ് കോൾഡ് കംപ്രസിബിലിറ്റി Uh, and it takes place in three ways first one compression of solid particles and water which is negligible second one is initial compression and third one is primary consolidation so we will take these things in order to take the next one role of stress history the compression and the other thing is in the geological period there is a lot of stress തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാം റോൾ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഹിസ്റ്ററി സോയിൽ ടെൻസ് ടു റിട്ടൈൻ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഇൻ ദെയർ ജിയോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ദെയർ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ സോയിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് റിട്ടൈൻ ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജിയോളജിക്കൽ പാസ്റ്റിൽ അതിൽ സ അതിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ചേഞ്ചസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് മേ റിട്ടൈൻ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടൈൻ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് സോയിൽ സോയിൽ വിച്ച് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സെർട്ടൈൻ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു സോയിലുണ്ട് ആ സോയിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സോയിലിൽ ആ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണത് ഇൻ ജിയോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി വിൽ അബ്വിയസ്ലി മോർ കംപ്രസിബിൾ അപ്പോൾ ജിയോളജിക്കൽ പാസ്റ്റിൽ ഒരു സ്ട്രെസ്സും അതിൻ്റെ മേൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കംപ്രസിബിൾ ദാൻ വെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് Larger effective stress in its earlier history. In the geological past, we apply the value of stress to apply the value of stress. It is less compressible than if the soil is subjected to an effective stress in its first time in its geological history. That's why we have to say that. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജിയോളജിക്കൽ പാസ്റ്റിൽ ഒരു സ്ട്രെസ്സും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കംപ്രസിബിൾ ജിയോളജിക്കൽ പാസ്റ്റിൽ വലിയ സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ മേൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് കംപ്രസിബിൾ ബട്ട് റിലീവ്ഡ് ഇറ്റ് ഡ്യൂ ടു സം റീസൺസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇ ലോക് പി കവ് ഈ കംപ്രഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ലോക് പി കവ്സിലാണ് ഈ ലോഗ് പി കാവ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കംപ്രഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ലോഗ് പി കാവ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വോയിഡ് റേഷ്യോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വോയിഡ് റേഷ്യോ സ്ട്രെസ് കാവാണ് ആദ്യം നമുക്ക് നമുക്ക് കംപ്രഷനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമാണ് ഈ സിഗ്മ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ 
long sigma dash. Sigma dash is an effective stress. That is the sigma dash curve. This sigma dash curve is the shape of the shape. We have zero stress. Effective stress applied. Applied in the effective stress. Apply the effective stress. Apply the unload. Stress apply the time and unload the video. Within the portion and in any way another. Any unload chain the portion and a better carnage to the That is load apply the unload edu. Pin and only load apply a well the portion and a either. We eat a portion of a rain just eat a portion of a rain on a recompression. Next, virgin compression curve. This is the virgin compression curve. This unloading portion. This unloading portion. This is loading portion. This is the main item. This is the e-log peak. E-log peak. This is the void ratio. This is logarithmic scale. We have to do this in the semi-logarithmic scale. E log sigma dash and E log P curve. P and sigma dash are the same. The shape is this. We have to do this. We have to do this. We have to do this. Pin is steep portion value. That is slope corner portion. Pin is steep pipe value. Pin is unload aim, expand aim. Pin is load aim on the recumbers aim. This is another. This is E-log P curve in the shape. Recompression in the room, here portion Then A to B in the room, A to B Virgin compression curve, Virgin compression curve in the parayang karanam Because As so in the A part So it is experiencing first time stress in this part This part is not the end Aarthi aita Stress other experience in the room It is called Virgin compression curve in the room Pine unload aim boleh beri nana expansion, pine load beri nana anda tari compression kau nampak. Apa ini kau ini deh shape pun nana ngelala kotor ka. Ini nextnya, ini le base ini tetulah korsel indexes ana. Compre recompression index CR. It is the slope of recompression curve. This curve is the slope of recompression curve. Recompression index. Next, normally consolidated. We have to do three places. Normally consolidated place, over consolidated place and under consolidated place. Normally consolidated place. Normally consolidated no one which has never been subjected to a pressure greater than the present existing pressure and has been fully consolidated under the existing pressure. Which has never been subjected to a pressure greater than the present existing pressure. अदर अप्लाई इधर टला प्रेसेंट एक्सिस्टिंग प्रेशर आना नंदा और इस सोइल ने अप्लाई इधर टला प्रेसेंट एक्सिस्टिंग प्रेशर आना अदर इधर वेरे अप्लाई इधर टला एचएम वैल्यू प्रेशर अंगने आने के लिए आ सोइल ने दबा रहा हूँ इट इस नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेन हो रहा हूँ क्लेन है हमको नॉर्मली कंसोलिड it is fully consolidated in the past under pressure greater than the present overburden pressure. In the over consolidated, 
it is already consolidated with the pressure which is applied in the geological pass geological pass la ipo apply edna ikkalum valle or pressure endan apply edittu endu edittunde it is fully consolidated aanu adine nammal over consolidated nu parayam ini under consolidated under consolidated nu parana not fully consolidated under the existing over burden pressure ipulla over burden pressure അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഫുള്ളി കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്ലേസ് ഉണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ നോർമലി കൺസോൾഡേറ്റഡ് ക്ലേസ് ഓവർ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ക്ലേസ് ആൻഡ് അണ്ടർ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ക്ലേസ് നോർമലി കൺസോൾഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രസൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി കൺസോളിഡേറ്റഡ് അണ്ടർ ദി പ്രസൻറ്റ് ഓവർ ബേർഡൻ പ്രഷർ അപ്പോൾ നോർമലി കൺസോളിഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജെക്റ്റ് ടു എ പ്രഷർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി പ്രസൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി പ്രസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രഷർ which has been fully consolidated under the existing pressure for the kind of which has never been subjected to a pressure greater than the present existing pressure present existing pressure ne kaalum kududalayittulla oru pressureum idinu munne apply cheyidittilla adu adu pole adu konde thanne endana ee present existing pressure konde adu fully consolidated aan over consolidated nengil pre consolidated clays nu parnaale ജിയോളജിക്കൽ പാസ്റ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു പ്രഷർ കൊണ്ട് ഫുള്ളി കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ഈസ് ഓവർ കൺസോൾഡേറ്റഡ് പിന്നെ അണ്ടർ കൺസോൾഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രഷർ കൊണ്ട് ഫുള്ളി കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അണ്ടർ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഇൻഡെക്സുകളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ലോക് പി കാവിൻ്റെ കാവിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇ ലോക് പി കാവിൻ്റെ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാർട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു ബി എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് ഈ വെർജിൻ കമ്പ്രഷൻ കാവ് അത് ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇ ലോക് പി കറിവിൽ വെർജിൻ കമ്പ്രഷൻ കാവ് ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി സി ആണ് വിച്ച് ഈസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ലീനിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ഇ ലോങ് പി കാവ് ഇ ലോങ് പി കാവിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ പോർഷൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വൈ എന്താണ് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ലോങ് സിഗ്മ ഡാഷ് അപ്പോൾ സി സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ ലോങ് സിഗ്മ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോങ് സിഗ്മ വൺ ഡാഷ് മൈനസ് ലോങ് സിഗ്മ സീറോ ഡാഷ് സിഗ്മ വൺ ഡാഷ് മൈനസ് സിഗ്മ സീറോ ഡാഷ് ആണ് എന്ത് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ വൺ ഡാഷ് മൈനസ് സിഗ്മ സീറോ ഡാഷ് സീറോ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇനീഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കൺസോൾഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഈ ലോക് സിഗ്മ വാല്യൂ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാം അൺഡിസ്റ്റേബിൾ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ നയൻ ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ടെണ്ണും റിമോഡഡ് സോയിൽ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം പ്രോബ്ലത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സി സി വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഫോർ അൺഡിസ്റ്റേബിൾ സോയിൻസ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കൺസോൾഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഈസ് സി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ നയൻ ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ടെൻ ആൻഡ് ഫോർ റിമോൾഡ് സോയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സി സി വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 
0.007 WL minus 10 where WL is water content. Water content is the WL. Any coefficient of compressibility. And the coefficient of compressibility in the It is decrease in void ratio per unit increase in pressure. Per unit increase in pressure under down na decrease in void ratio on the coefficient of volume coefficient of compressibility. I'm gonna first put it in there now. It is compression index. Compression index no another delta e by delta log sigma dash I don't know any coefficient of compressibility in the world it is degrees in void ratio per unit increase in pressure minus decrease no anic in the minus on minus delta e divided by log in the delta sigma dash mark frame so e equation or talk the coefficient of volume compressibility and coefficient of volume change sadhana denote in the m in the letter of chitana that is m in the one change in volume of a soil per unit of initial volume due to increase in pressure about initial volume to the ethra change and die when pressure increased pressure increase in volume unit volume the basic volume the etra change in die we initial volume the etra change in die when pressure increases other on the brain the coefficient of volume comes with equation on a minus delta minus carnic in the nana it is related to the decrease decrease in volume minus delta v by v zero divided by delta sigma dash and the mv in the area any minus delta v by v0 in the working item minus delta e divided by 1 plus e0 in terms of void ratio by delta sigma dash in the book and the ram minus delta e by delta sigma dash and then a v on a v by 1 plus e0 on and the e bagam a v on a v by 1 plus e0 on and the mv अब ये इक्वेशन ने निगलो और तो अरे डेफिनेशन सम इक्वेशन से लाना निगलो और तो क्या ना इनी प्री कंसोल्डेशन प्रेशर प्री कंसोल्डेशन प्रेशर नो ना ने इट इस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द सोइल व्हिच हैज एवर एक्सपीरियंस्ड अदन आनंद वाले इंद्र प्री कंसोल्डेशन प्रश्न इधर वाले अद एक्सपीरियंस है इधर टला एक्चुअल मिलिया एक्चुअल मैक्सिमा इट टला स्ट्रेस ने इंद्र वाले इंद्र प्री कंसोल्डेशन प्रश्न अद ऐंगे ने कंडर बुड़ी क्या हम हाउ टू फाइंड आउट दी प्री कंसोल्डेशन प्री कंसोल्डेशन प्रश्न आवर प्रसिद्ध रहने का Pre-consolidation pressure under the procedure. PC is the maximum value. We will learn. Point E of maximum curvature is selected. This is E log sigma dash curve. We will consider it. That is the first part. That is the recompression curve. Pin is written. Pin is written. अधिक रिकम्प्रेशन का वो पिन्ने वेरिएंट ना था वर्चिन कम्प्रेशन का वो तो नमला फर्स्ट प्रोसीजर है ना पॉइंट ई ऑफ मैक्सिमम कर्वेज अब ये कर्व इंगेन ना वेरिएंट ना था अब ये कर्व इंडे maximum curvature in the point that is point E on the maximum curvature in the point that is selected 
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടുന്ന് ആ പോയിന്റ് ഇ നിന്ന് നമ്മൾ ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു ലൈൻ ഇ എഫ് ഈസ് ഡ്രോൺ ടാൻജൻഷ്യൻ ടു ദി കവ് അറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇക്ക് ടാൻജൻഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടാൻജൻ്റ് കൂടി വരച്ചു ആ പോയിന്റ് ഇക്ക് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് കറുവിന് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ് ഇ നമ്മളൊരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എഫ് ഇതാണ് ടാൻജൻ്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ സി ഇ എഫ് ഈസ് ബൈസെക്റ്റ് ഇനി ഇ സി ഇ എഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബൈസെക്റ്റ് ആംഗിൾ സി ഇ എഫ് ഈസ് ബൈസെക്റ്റ് സി അല്ല ആംഗിൾ ജി ഇ എഫ് ഈസ് ബൈസെക്റ്റ് ജി ഇ എഫ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇ എച്ച് കിട്ടും ദ സ്ട്രൈറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്രഷൻ കാവ് ഈസ് എക്സ്റ്റൻഡ് എന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് പോർഷനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ടുവാർഡ്സ് ബാക്ക് ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഇൻ്റർസെക്ട് ദി ബൈസെക്ടർ അറ്റ് പി പിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബൈസെക്ടറിൽ ഇതാണ് ബൈസെക്ടർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിയിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും ദ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പി ഈ പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് എന്ത് പി സി അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ലോങ് സിഗ്മ ഡാഷ് കാവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റീകമ്പ്രഷൻ കാവും വിർജിൻ കമ്പ്രഷൻ കാവും വരുന്ന പോർഷൻ വരും റീകമ്പ്രഷൻ കാവ് ജസ്റ്റ് ചെറിയ സ്ലോപ്പുള്ള കറവാണ് വിർജിൻ കമ്പ്രഷൻ കറവ് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പുള്ള ഏകദേശം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാവിൻ്റെ മാക്സിമം കർവേച്ചറുള്ള പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യാം ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ ഈ സി നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എഫ് വരച്ചു എന്നിട്ട് എഫ് ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എച്ച് എന്ന് ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പോർഷനെ ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണോ അത് ബൈസെക്ടറിനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രീ കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്രഷർ അങ്ങനെയാണ് പ്രീ കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രീ കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് പ്രീ കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് എന്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കും ഇനി കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓൺ ക്ലൈം കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓൺ നോർമലി കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ക്ലൈം നോർമലി കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ക്ലൈം എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നോർമലി കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ക്ലൈമിലുള്ള കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എം വി എം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വോളിയം ചേഞ്ചിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വോളിയം ചേഞ്ച് ഓർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വോളിയം കംപ്രസിബിലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് വീനെ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏരിയ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇൻഡി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സീറോ എ ബൈ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് ഈ എ ഇ വെട്ടിപ്പോയി ഇത് രണ്ടും എന്തായി വെട്ടിപ്പോയി ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ എച്ച് സീറോ ബൈ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് എന്നായി ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എം വി ഇൻറ്റു എച്ച് സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് എന്ന് പറയാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി സീറോ ബൈ ഡെ
in terms of cc namakku engane ezhudam cc into log p0 by delta p by p0 pi 1 plus e0 into h0 ne ezhudam that is namakku equation kittu cc by 1 plus c0 into h0 p0 delta p by p0 p0 anengile sigma 0 nnum parayam rendu endana initial effective stress delta p nu parnale change in effective stress aanu appo ee equation ne ningal endu cheya ortu vekka cc nu parnale it is compression index aanu ee equation aanu ningal ortu vekkanda ee derivation ningal ortu vekkanda avashyamilla ee rendu ee moonu equations ningal main aayittu ortu vekka delta h that is change in height of the sample equal to mv into h0 into delta p ini adu pole thanne delta h equal to delta e by 1 plus e0 into h0 adu pole thanne delta h equal to cc by 1 plus e0 cc by 1 plus e0 into h0 log log p0 plus delta p by p0 ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വെക്കുക പി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മാ സീറോ എന്ന് പറയാം പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് എം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് വോളിയം ചേഞ്ച് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് വോളിയം കംപ്രസിബിലിറ്റി പിന്നെ എച്ച് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഡെഫിനീഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു